హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ ఎలా ఉన్నారు అందరూ అందరూ బాగున్నారు కదా ఈరోజు మన వీడియో వచ్చేసి బ్లౌజ్ బ్యాక్ నెక్ డిజైన్ అండి ఈ డిజైన్ చాలా సింపుల్గా చాలా చూడ్డానికి అయితే చాలా గ్రాండ్గా అనిపిస్తుంది కుట్టడానికి అయితే చాలా సింపుల్గా ఉంటుంది ఇప్పుడు పెళ్ళిళ్ళు ఉన్నాయి కదండి పెళ్ళి కూతురు బ్లౌజ్లకి ఇలా డిజైన్ చేసుకుంటే చాలా చాలా బాగుంటుంది అనమాట ఇది చాలా ఈజీగా కుట్టుకోవచ్చు అండి ఎలా స్టిచ్ చేయాలో నేను చూపిస్తాను అంతకంటే ముందు మన ఛానల్ ఎవరైనా ఫస్ట్ ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్టయితే వెంటనే ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఓకే ఫ్రెండ్స్ ముందుగా మనము ఇది బ్యాక్ పార్ట్ నేను కట్ చేసి పెట్టుకున్నానండి అంటే నెక్ మాత్రం కట్ చేయలేదు మిగతా మెజర్మెంట్స్ అన్నీ పెట్టుకొని బ్యాక్ పార్ట్ అంతా కట్ చేసి పెట్టుకున్నాను నెక్ సైజ్ మాత్రం పైన రెండు ఇంచులు కింద రెండు ఇంచులు తీసుకొని ఇలా స్క్వేర్ మోడల్ తీసుకున్నాను ఇప్పుడు నాకు ఏ మోడల్ కావాలి ఆ షేప్ అంటే పార్ట్ షేప్ ఉంది కదా సైడ్స్కి డిజైన్ ఆ షేప్లో నేను మార్క్ చేసుకొని కట్ చేసుకుంటున్నాను అనమాట ఈ డిజైన్ ఎలా ఉందో ఆ షేప్లో మనము మార్కింగ్ చేసుకొని కట్ చేసుకోవచ్చు అండి ముందే నెక్ కట్ చేయకూడదు ఎప్పుడైనా కూడా ఇప్పుడు ఇట్లా కట్ చేసుకున్న తర్వాత మనం దీన్ని జాయిన్ చేసుకుంటున్నాము లైనింగ్ని బ్లౌజ్ క్లాత్కి జాయిన్ చేసుకోవాలండి ఇట్లా రెండు అపోజిట్ సైడ్స్ పెట్టుకొని చూసుకొని జాయిన్ చేసుకోవాలి ఇలా జాయిన్ చేసేటప్పుడు లైనింగ్ క్లాత్స్ లోపల ఉండాలి ఇంతకుముందు వీడియోలో కూడా మీకు చెప్పాను కదా మనము రివర్స్ తీసుకుంటే లైనింగ్స్ అనేవి బ్లౌజ్ క్లాత్ పైన పెట్టాలి జాయింట్స్ చేసుకుంటే లైనింగ్స్ లోపల పెట్టుకోవాలి ఇంతకుముందు కూడా నేను చెప్పాను ఇప్పుడు మనము జాయిన్ చేస్తున్నాను నేను పైనుంచి గోల్డ్ కలర్ క్లాత్ యూజ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను అందుకోసమని నేను ఈ వీటిని జాయిన్ చేశాను అనమాట జాయిన్ చేసుకున్న తర్వాత ఇలా ఎక్స్ట్రా క్లాత్ అంతా కట్ చేసుకుంటే ఇలా నీట్గా ఉంటుంది అనమాట మెజర్మెంట్ అనేది అలాగే ఇంకొక పార్ట్ కూడా చూసుకొని అపోజిట్ సైడ్ కరెక్ట్గా ఉందో లేదో చూసుకొని జాయిన్ చేసుకోండి ఇట్లా వస్తుందండి జాయిన్ చేసిన తర్వాత అపోజిట్ సైడ్స్ ఈక్వల్గా ఉండాలి ఇప్పుడు మనకి డిజైన్ కోసం నేను ఇది పేపర్ స్టిఫ్ అంటారండి బక్రమ్ అని కూడా అంటారు ఈ స్టిఫ్ పేపర్ని నేను తీసుకున్నాను అంటే డిజైన్ అనేది చాలా నీట్గా వస్తుందన్నమాట ఈ పేపర్ యూజ్ చేయడం వల్ల ఓన్లీ క్లాత్ వేసే కంటే ఇలా స్టిఫ్ పేపర్ యూజ్ చేస్తే చాలా బాగుంటుంది నెక్ అనేది మనకు అటు ఇటు కదలకుండా చాలా నీట్గా వస్తుంది ఈ పేపర్ని నేను డబుల్ ఫోల్డింగ్ చేసుకొని మనకి నెక్ ఎలాగైతే మనం కట్ చేసుకున్నామో నెక్ పార్ట్ అట్లా సేమ్ డ్రా చేసుకున్నాను ఆ తర్వాత మనకి ఇది ఒక వెడల్పు పట్టిలాగా వేసుకుంటున్నానండి నేను దీన్ని ఆ పట్టి కోసం నేను ఒక వన్ ఇంచ్ పైన కొంచెం మార్కింగ్ చేసుకున్నాను ఈ మిడిల్ పార్ట్ మనకు కావాలన్నమాట మన నెక్ షేప్ ఎలా ఉందో అట్లాగే రావాలండి ఈ పట్టి కూడా సేమ్ మార్కింగ్ చేసుకునేటప్పుడు కరెక్ట్గా పెట్టుకోవాలి అటు ఇటు అయితే షేప్ అవుట్ అయిపోతుంది అనమాట ఇట్లా రెండు సేమ్ పట్టీలు తీసుకున్నాం కదా దానికోసం నేను ఇందులో రెండు బార్డర్స్ వచ్చాయండి బ్లౌజ్లో దానికోసం నేను ఒక బార్డర్ తీసి పెట్టుకున్నాను అది వేస్ట్ కాకుండా నేను అదే యూజ్ చేస్తున్నాను అనమాట నాకు నెక్ సైజ్కి ఇది కరెక్ట్గా సరిపోయింది బార్డర్ అనేది ఇప్పుడు నేను ఈ స్టిఫ్ పేపర్ వేసుకుని సేమ్ మనం అది ఏ షేప్లో ఉందో ఆ షేప్లో కాకపోతే మనము స్టిచెస్లోకి వదిలి పెట్టాలి కాబట్టి కొంచెం హాఫ్ ఇంచ్ క్లాత్ బయటకు వదిలేసుకొని కట్ చేసుకుంటున్నాను నేను ఇది ఎందుకంటే ఫోల్డింగ్కి కావాలి కదా మనకి క్లాత్ దానికోసం అనమాట ఇప్పుడు ఈ స్టిఫ్ పేపర్ని ఈ గోల్డ్ క్లాత్కి జాయిన్ చేసేస్తాను ఒకవైపు జాయిన్ చేసే సైడ్ స్ట్రైట్గా పెట్టి జాయిన్ చేసేసేయండి ఇంకోవైపు మనము మడిచి కుట్టేసుకుంటాం అనమాట క్లాత్ అనేది బయటికి కనిపించకుండా లోపలికి మడిచి కుట్టేసుకుంటాము ఇప్పుడు ఇవి కూడా అపోజిట్ సైడ్స్ ఉన్నాయా లేదా ఒకసారి బాగా చెక్ చేసుకొని జాయింట్స్ వేసుకోండి షేప్లు అనేవి రెండు ఒకే వైపు రాకుండా అపోజిట్ సైడ్స్లో రావాలి ఇట్లా ఎక్స్ట్రా ఉన్న క్లాత్ అంతా తీసేస్తున్నాను నేను ఇది ఇది ఏంటంటే మనకు నెక్కు జాయిన్ చేసే వైపు అన్నమాట ఇది నేను కట్ చేసింది ఇంకా అపోజిట్ సైడ్ హాఫ్ ఇంచ్ గ్యాప్లో క్లాత్ ఉంచుకున్నాను కదా దానికి ఇలా రౌండ్గా ఉంది కాబట్టి అన్నీ కచ్చికలు పెట్టుకుంటున్నాను ఇలా కచ్చికలు పెట్టుకుంటేనే క్లాత్ అనేది ఈజీగా రొటేట్ అవుతుంది అనమాట మనము ఫోల్డ్ చేసి కుట్టుకుంటాం కదా ఇట్లా అప్పుడు ముడతలు రాకుండా ఉంటుంది మనం అట్లా కచ్చికలు పెట్టకుండా డైరెక్ట్గా ఫోల్డ్ చేస్తే క్లాత్ అనేది బాగా ముడతలు ముడతలుగా వచ్చేస్తుంది అనమాట పట్టి అనేది వెడల్పుగా నీట్గా రాదు 
చూడండి ఎంత నీట్గా వచ్చిందో కదా అట్లాగే ఇంకో సైడ్ కూడా నేను ఫోల్డ్ చేసేస్తున్నాను క్లాత్ని ఇప్పుడు ఇట్లా రెండు పట్టీలు మనము ముందే రెడీ చేసి పెట్టుకున్నాం కదా ఇప్పుడు బ్యాక్ పార్ట్ మనం జాయిన్ చేసుకున్నాం కదా లైనింగ్కి దానికి మనం ఇప్పుడు ఇది అటాచ్ చేయాలి అయితే మనం ఇది అటాచ్ చేసుకొని అటువైపు పైపింగ్ కూడా చేసుకోవచ్చు కానీ నేను రివర్స్లో ఫోల్డ్ చేసేస్తున్నాను దీన్ని ఈ బార్డర్ అనేది తిప్పేసుకుంటున్నాను అనమాట తిప్పేసుకోవడం కోసం నేను రివర్స్లో పెట్టుకున్నాను రెండు రివర్స్లో పెట్టుకొని జాయిన్ చేస్తున్నాను ఈ ముక్కలు అనేవి నేను రాంగ్ సైడ్ పెట్టుకొని జాయిన్ చేసుకున్నాను అని మళ్ళీ ఇక్కడ కూడా రౌండ్ ఉంది కాబట్టి దీనికి కూడా నేను ఇట్లా కచ్చకాలు పెట్టేసుకుంటున్నాను ఇది కూడా రివర్స్ చేసినప్పుడు ముడతలు రాకుండా ఉండడం కోసము ఇప్పుడు ఇది ఈజీగా తిప్పేసుకోవచ్చు అనమాట మనకి ఈ గోల్డ్ క్లాత్ మాత్రం పైనకు వచ్చేలా ఫోల్డ్ రివర్స్ తిప్పేసుకొని ఇటు అపోజిట్ సైడ్ క్లాత్ ఉంది కదా దానిపైన ఒక స్టిచ్ వేసేసుకుంటాను నేను అది కదలకుండా ఉండడం కోసం అది తిప్పి కుట్టేటప్పుడు కూడా జాగ్రత్తగా కరెక్ట్ లెంత్లో చూసుకొని అవుట్ సైడ్ కుట్టు వేసుకోండి ఇట్లా లాగినట్టు పెట్టి కుట్టేస్తే అక్కడ కూడా క్లాత్ ఫోల్డింగ్ అయిపోతుందండి నీట్గా రాదు ఈజీగా పెట్టుకుంటూ కరెక్ట్ లెంత్లో కుట్టు వేసుకుంటూ రావాలి ఇట్లా రెండు బార్డర్స్ కుట్టేసుకున్నాం కదా ఇట్లా రెండు అపోజిట్ సైడ్స్ కుట్టేసుకున్నాం మనము అయితే ఇప్పుడు మిడిల్లో డిజైన్ వస్తుందండి వీటికి ఆ మిడిల్ పార్ట్ నేను సపరేట్గా తీసుకుంటాను అంతకంటే ముందు మనకి వీపుకి రెండు టక్స్ వేసుకుంటాం కదా వీపు భాగానికి రెండు పార్ట్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి మనము ఒకటి అటు ఒకటి టు రెండు టక్స్ వేసేస్తున్నాను నేను వీపు పట్టి అనేది తర్వాత జాయిన్ చేసుకుందాము అయితే ఇప్పుడు మిడిల్ పార్ట్ కోసం మనకి దానికి కూడా నేను స్టిప్ పేపర్ యూజ్ చేస్తున్నానండి అంటే మధ్యలో స్టిప్గా ఉండి చాలా నీట్ లుక్ వస్తుంది అనమాట చూడ్డానికి క్లాత్ కంటే కూడా స్టిప్ పేపర్ వల్ల నీట్నెస్ వస్తుంది అయితే ఇప్పుడు మనము కింద ఆ స్టిప్ పేపర్ కనిపించకుండా ఉండాలి కదా దానికోసం అని కింద లైనింగ్ క్లాత్ కూడా సేమ్ మనము స్టిప్ పేపర్ ఎంత తీసుకున్నామో అంతే లైనింగ్ క్లాత్ కూడా తీసుకుంటున్నాను అలాగే మనకి పైనకి జాయిన్ చేసినప్పుడు మన బ్లౌజ్ పీస్ యొక్క క్లాత్ కావాలి అది కూడా సేమ్ మనకి ఎంత అవసరమో అంత కట్ చేసుకుంటున్నాను నేను ఇప్పుడు ఇవి మూడు పీసెస్ అయ్యాయి కదా ఇది కొంచెం షేప్లో నేను డిజైన్ అంటే కొంచెం కర్వ్ లాగా గీసుకుంటున్నాను అనమాట మరి డబ్బా షేప్లో కాకుండా కొంచెం యాంగిల్ చేంజ్ చేస్తున్నాను లైట్గా ఇట్లా కొంచెం కట్ చేసుకుంటే అది మధ్యలో డౌన్ లాగా వస్తుంది అనమాట మనం ఏ డిజైన్ చేయాలన్నా ఫస్ట్ ఈ స్టిప్ పేపర్ని కట్ చేయాలండి దీన్ చూసుకొని మిగతా క్లాత్ అంతా అడ్జస్ట్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు కింద బ్లౌజ్ పీస్ యొక్క క్లాత్ తర్వాత లైనింగ్ క్లాత్ తర్వాత స్టిప్ పేపర్ ఇట్లా మూడు ఏదైనా సరే కింద మన బ్లౌజ్ పీస్ క్లాత్లు పెట్టుకున్న తర్వాత పైన మాత్రం స్టిఫ్ పేపర్ పెట్టుకోవాలి ఇది కూడా కొంచెం కర్వ్ రౌండ్ లాగా ఉంది కాబట్టి దీనికి కూడా కచ్చికలు పెట్టుకుంటేనే నీట్గా రౌండ్ తిరుగుతుంది అనమాట పెట్టుకున్న తర్వాత మనకి రెండు క్లాత్లు ఒకే వైపు ఉన్నాయి కదా అవి స్టిఫ్ పేపర్ మధ్యలోకి వచ్చే విధంగా ఇట్లా మర్చిపోవాలన్నమాట స్టిఫ్ పేపర్ అనేది లోపలికి వెళ్ళిపోవాలి మనం పెట్టినట్టు బయటకు అసలు కనిపించదు అనమాట మనకు మాత్రమే తెలుస్తుంది చూసే వాళ్ళకి అసలు తెలియదు క్లాత్ లోపల క్లాత్ మాత్రమే ఉందనుకుంటారు ఈ స్టిప్ పేపర్ ఉన్నది తెలియదు అనమాట ఇట్లా మధ్యలోకి వెళ్ళిపోయేలా చూసుకొని పైన కుట్టేసుకుంటున్నాను అట్లాగే చుట్టూ కూడా కుట్టేసుకుంటే కరెక్ట్గా అంటే క్లాత్ అనేది కదలకుండా ఉంటుంది ఇప్పుడు మధ్యలో మనము డిజైన్ చేయబోతున్నామండి దానికోసము ఇది చీరలో కట్ చేసుకున్న క్లాత్ అనమాట యాక్చువల్గా చీర ఈ కలర్ ఉందండి గ్రీన్ కలర్లో ఉంది బార్డర్ వచ్చేసి మనకి పర్పుల్ కలర్లో వచ్చింది అనమాట అలా అదే కలర్లో బ్లౌజ్ ఇచ్చారు అయితే ఈ గ్రీన్ కలర్ నేను చీరలోంచి కొంచెం కట్ చేసుకున్నాను ఇప్పుడు 
ఒక వన్ ఇంచ్ వన్ ఇంచ్ గ్యాప్లో నేను పీసెస్ కట్ చేసుకుంటున్నానండి ఒక రెండు పీసెస్ అవసరం పడతాయి అనుకుంటా ఒక రెండు పీసులు దీంట్లోంచి తీసుకుంటున్నాను టూ కలర్స్లో పెడదామని అనుకుంటున్నానండి నేను డిజైన్ కోసము ఆల్రెడీ కింద పింక్ ఉంది కాబట్టి ఈ గ్రీన్ అలాగే గోల్డ్ కాంబినేషన్లో పెడదామని అనుకుంటున్నాను ఆ బార్డర్ యూజ్ అవుతుంది అనుకున్నాను కానీ అది సరిపోయేలా లేదు అందుకని నేను వేరే గోల్డ్ కలర్ క్లాత్ తీసుకుంటున్నాను నా దగ్గర ఉన్నది ఇప్పుడు ఈ గోల్డ్ కలర్ క్లాత్లో కూడా ఇది మనము యాక్చువల్గా క్రాస్గానే తీసుకోవాలండి మనము కొంచెం కర్వ్ షేప్ రౌండ్ షేప్లో తీసుకున్నాం కదా పట్టి అనేది ఈ దానికోసం మనకి ఇలా క్రాస్గా ఉంటేనే పట్టీలు అనేవి ముడతలు లేకుండా నీట్గా వస్తాయన్నమాట ఇప్పుడు ముందు నేను మనకు పట్టీలు ఎక్కడ ఎంత గ్యాప్లో రావాలనేది మెజర్ చేసుకుంటానండి ఫస్ట్ మనం దీనిపైన ఇట్లా మార్కింగ్ చేసుకుంటే మనకు ఒక ఐడియా అనేది ఉంటుంది ఎంత గ్యాప్లో ఏ పట్టీ రావాలనేది నాకు ఒక నాలుగు ఐదు వచ్చాయండి పట్టీలు ఈ ఐదు నేను కాంట్రాస్ట్ కలర్స్లో ఒకటి గోల్డ్ ఒకటి గ్రీన్ పెడదామని అనుకుంటున్నాను పైన పింక్ ఉంది కాబట్టి ఫస్ట్ గోల్డ్ వేస్తున్నాను ఇది మనం వన్ ఇంచ్ గ్యాప్లో కట్ చేసుకున్నాం కదా దీన్ని కొంచెం ఒకవైపు మరిచేసి ఫస్ట్ ఒక కుట్టు వేస్తున్నాను లైన్గా మనకు కరెక్ట్ లెంత్లో వేస్తున్నాను అనమాట తర్వాత కింద వైపు కూడా మనకి పట్టి అనేది ఎంత వెడల్పు అవసరమో అంత క్లాత్ అనేది లోపలికి మర్చేసుకొని కిందకి ఒక కుట్టేసుకోవాలి పట్టి వెడల్పు మనం ఈ ఫోల్డ్ చేసేటప్పుడే తెలిసిపోతుంది మనకి ఎంత లెంత్లో పెట్టుకోవాలని చెప్పేసి మొత్తం ఒకే లెంత్ వచ్చేలా చూసుకొని కుట్టుకోవాలండి ఇట్లా క్రాస్ పట్టి తీయడం వల్ల పట్టి అనేది నీట్గా వస్తుంది అనమాట తర్వాత కింద గ్రీన్ కలర్ వేద్దాం అనుకుంటున్నాను కాకపోతే ఇది నేను పైన థ్రెడ్ చేంజ్ చేశాను కాబట్టి ఫస్ట్ గోల్డ్ కుట్టేసుకుంటే మళ్ళీ గ్రీన్ కలర్ థ్రెడ్ చేంజ్ చేసుకోవచ్చు అందుకని ఒకేసారి నేను గోల్డ్ కలర్ క్లాత్ ఎక్కడెక్కడ పెట్టాలో అక్కడక్కడ నేను కుట్టేసుకుంటున్నానండి ఎందుకంటే ఒక్కొక్క దానికి థ్రెడ్ చేంజ్ చేయలేము కదా అందుకోసమని ఫస్ట్ గోల్డ్ క్లాత్ పైన అంతా కుట్టేసుకుంటున్నాను నేను ఇవి ఒక మూడు పట్టీలు వచ్చాయండి గోల్డ్ గ్రీన్ మాత్రం రెండే వచ్చాయి మధ్యలో పెట్టాను కాబట్టి ఈ పట్టీలు పెట్టేటప్పుడు అన్నీ కూడా ఒకే లెవెల్లో వచ్చేలా జాగ్రత్తగా చూసుకొని పెట్టుకోండి తర్వాత ఇప్పుడు మధ్యలో నేను గ్రీన్ కలర్ యూజ్ చేస్తున్నాను ఈ గ్రీన్ కలర్ ఏంటంటే మీకు అంటే ఏ పట్టికైనా సరే మీకు ఇది కష్టంగా అనిపిస్తే ఇట్లా టూ ఫోల్డింగ్స్ చేసుకొని సైడ్ నుంచి ఇంత హాఫ్ ఇంచ్ గ్యాప్లో ఒక కుట్టేసుకోండి కుట్టేసుకున్న తర్వాత రివర్స్లో తీసుకుంటే అదొక వెడల్పాటి పట్టి లాగా వస్తుంది అనమాట డోరీ లాగా మనం డోరీస్కి ఎట్లా అయితే తీస్తామో ఇది కూడా కొంచెం వెడల్పుగా కుట్టేసుకొని రివర్స్లో తీసుకుంటే డోరీ రెడీ అయిపోతుంది దాన్ని తీసుకొని డైరెక్ట్గా కుట్టేసుకోవచ్చు అట్లా కూడా కానీ నేను డైరెక్ట్గానే కుట్టేస్తున్నాను కొత్తగా చేసే వాళ్ళైతే ఫస్ట్ డోరీ కుట్టుకొని దాన్ని తెచ్చి ఇట్లా కుట్టేసుకోండి అనమాట డిజైన్గా ఇట్లా మధ్యలో మనకి రెండు పట్టీలు గ్రీన్ అవసరం కదా అక్కడ మధ్యలో నేను కుట్టేస్తున్నాను అనమాట ఇప్పుడు మధ్యలో పట్టి మనకి రెడీ అయిపోయిందండి ఇప్పుడు మనం సైడ్స్ ముందే కుట్టేసుకున్నాం కదా గోల్డ్ పట్టి పెట్టుకొని దానికి కరెక్ట్గా మధ్యలో చూసుకొని లెంత్ ఎంత విడత అయితే అవసరమో మనకి అంటే నెక్ మధ్యలో షోల్డర్ మనకి ఎంత రావాలో అది కూడా చూసుకోవాలండి టూ ఇంచెస్ కదా మనం పైన కట్ చేసింది ఆ టూ ఇంచెస్ గ్యాప్ కింద కరెక్ట్గా వచ్చేలా చూసుకొని పెట్టుకోవాలి మార్కింగ్ కూడా చేసుకోవాలండి కొత్తగా కుట్టే వాళ్ళైతే కన్ ఎగుడుదిగుడుగా వచ్చేస్తుంది ఇటు అటు కరెక్ట్గా ఇట్లా అది ఎంతవరకు ఉందో అంతవరకు మార్కింగ్ చేసుకొని ఇంకోటి ఉంటుంది కదా దాన్ని కూడా సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ మార్కింగ్ పెట్టుకోండి 
అంటే సేమ్ లెంత్ కరెక్ట్గా వస్తుంది అనమాట అదే లెంత్లో మనము దీన్ని జాయిన్ చేసేసుకుందాము మధ్యలోకి ఇట్లా ఒకవైపు జాయిన్ చేసుకున్నాం కదా ఇంకో వైపు మనం మార్కింగ్ పెట్టుకున్నాం కదా లెంత్ ఎంత వరకు రావాలో మధ్యలో విడిత ఎంత ఉండాలో అది చూసుకున్నాం కదా రెండు ఇంచుల గ్యాప్ అది చూసుకొని కింద జాయింట్స్ వేసేసుకోవాలి టూ సైడ్స్ కూడా జాగ్రత్తగా ఇట్లా కుట్టుకున్న తర్వాత ఈ ఎక్స్ట్రా క్లాత్ ఏమైనా ఉంటే అదంతా కట్ చేసుకుంటే మనకి చూడ్డానికి నీట్గా ఉంటుంది అనమాట తర్వాత కింద దీనికి వీప్ పట్టి జాయిన్ చేసేసుకోవాలి తర్వాత మనం లోపల పట్టి వేసాం కదా నా మనం నాలుగు మూలలు క్లాత్ తీసుకున్నాము ఇట్లా సైడ్ అంతా ఇవి మొగ్గల్లాగా అంత నీట్గా లేదు కదా ఇది ఇట్లా ఫోల్డ్ చేసి ఒక కుట్టేసుకుంటే లోపల కూడా మనకి చూడ్డానికి చాలా నీట్గా ఉంటుంది అనమాట అసలు క్లాత్స్ అన్నీ అలా చిచోరగా ఏం కనిపించవు నీట్గా అనిపిస్తుంది అనమాట అట్లా ఫోల్డ్ చేసి కుట్టడం వల్ల ఇది ఇప్పుడు కొంచెం సైడ్స్ అంతా బోడీగా అనిపిస్తుంది కదా అందుకోసం నేను గోల్డ్ అండ్ పింక్ కలర్ లేస్ యూజ్ చేశానండి మనకి ఆల్రెడీ గోల్డ్ పట్టి ఉంది కాబట్టి పింక్ అటువైపు వచ్చేలా చూసుకున్నాను గోల్డ్ అనేది అవుట్ సైడ్ పెట్టుకున్నాను మధ్యలో పింక్ లైన్ అనేది కనిపిస్తుంది చూడండి అప్పుడు నీట్గా అనిపిస్తుంది అనమాట గోల్డ్ అటువైపు వేస్తే ఏంటంటే గోల్డ్ క్లాత్లో కలిసిపోతుంది అందుకని నేను పింక్ని అపోజిట్ సైడ్ పెట్టి లేస్ని జాయిన్ చేశాను అనమాట చాలా నీట్గా వచ్చింది చూడ్డానికి కూడా చాలా బాగుంది ఈ లేస్ కుట్టుకున్న తర్వాత మనము కింద వీపు బెల్ట్ జాయిన్ చేసుకుంటే బ్యాక్ పార్ట్ డిజైన్ అనేది రెడీ అయిపోతుందండి చాలా చాలా ఈజీ ఫ్రెండ్స్ తప్పకుండా మీరు కూడా ట్రై చేయండి చాలా ఈజీగా అయిపోతుంది చూడండి ఎంత నీట్గా వచ్చిందో చూడడానికి కూడా చాలా గ్రాండ్గా ఉంటుంది మధ్యలో ఏమైనా ప్యాచెస్ పెట్టుకోవచ్చు సో ఇదండి మన బ్లౌజ్ బ్యాక్ నెక్ డిజైన్ చాలా సింపుల్గా చాలా నీట్గా చాలా ఈజీగా కుట్టేసుకోవచ్చు కొంచెం ఐడియా ఉంటే చాలండి ఇది మీకు బాగా అర్థమయ్యేలా స్కిప్ చేయకుండా చూడండి అప్పుడే ఎక్కడ ఎలా తీసుకున్నాను ఎలా కుట్టాను అనేది మీకు బాగా అర్థమవుతుంది ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇంకా మంచి మంచి వీడియోస్తో మంచి స్టిచ్చింగ్ వీడియోస్తో మళ్ళీ మీ ముందుకు వస్తాను ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కామెంట్ చేయండి అలాగే నా ఛానల్ని సబ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ప్లీజ్ సపోర్ట్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్